A wristwatch is the finest engineering, the highest level of mechanics that mankind has ever produced. It's called micromechanics, and even though man is continuing his exploration into high-tech and biotech and ventures into space, we're still fascinated by shafts, gear wheels and buttons that we can press. That's why we love mechanical wristwatches. Uh, vous savez, je crois que si on veut acheter un objet pour avoir l'heure, simplement l'heure, vous avez l'heure sur votre mobile phone. Il n'y a pas besoin d'acheter une montre mécanique. Si vous voulez acheter un bel objet, une pièce euh, fabriquée à la main, qui a un mécanisme très particulier, qui a beaucoup de rêves, de passions, d'histoire, on achète une montre mécanique. It's uh, more than a watch. I think it's just like a piece of uh, jewelry you, you appreciate, or like a painting, for example. It's something you enjoy, and maybe the only piece of jewelry you can have uh, with you or on your wrist. This documentary is not just a journey into the inside of watches, it's a journey to the world of watches. It's a journey from Geneva through the Jura Mountains to Schaffhausen and then a detour to Glashütte near Dresden in Germany. we'll be witnessing the unbelievable precision and accuracy that it takes to make a watch and perhaps understand why a wristwatch may cost a million euro. The watch is the most produced object in the world. That's what the Swiss say. Every year they produce nearly 25 million watches in Switzerland alone. In order to understand how such timepieces are designed, how incredibly elegant and beautiful they are, and why they're so expensive, this chronograph with an eternity calendar costs much more than 100,000 euro. To understand why, we'll follow the art of watchmaking from its very beginning to the end. To do this, we'll be visiting a Lange und Söhne. Von vornherein war die Philosophie der Zeitmesser die, dass wir es auf obersten, dass Arlang und Söhne auf obersten uhrmacherischen Niveau äh, Uhren herstellt, selbst entwickelt, selbst produziert, selbst die Manufaktur. Was wir versuchen, ist, dass wir wirklich sehr konsequent unsere Philosophie umsetzen und uns nicht von Trends beeinflussen lassen und von Mode beeinflussen lassen. At first glance, watchmaking doesn't offer many new inventions. But then that's not the idea when craftsmanship and tradition form the basic elements in a watch. Still, modern watchmaking has gone through something of a revolution in recent years. The introduction of CNC cutters, as here at Patek Philippe. The components of a watch are so small that you can't see the details with the naked eye. This dot on the finger is in fact a small detailed gear wheel that you can only see through a microscope. All watchmakers use computer-controlled CNC cutters for the hard labor, if you can call it that. This is a or machine. We cut the machine. We cut the machine. We cut the machine. We 
Verhalten zwischen dem Draht und dem Werkstück entsteht ein Kurzschluss. Und der Kurzschluss schneidet dann das Teil aus wie eine Laubsäge, einfach elektrisch. It's a, it's a mix between uh, high-tech uh, method and also know-how from an uh, old watchmaker. And when you mix both of them, uh, I think that's where you can really reach the top in the watchmaking industry. After the CNC cutters have done their work, what's left is classic watchmaking, patience, precision and handwork. I place my piece. I descend tout doucement avec la meule pour qu'elle vienne entraîner la pièce. Et je reste un temps qui à nous c'est à l'oreille, que pour nous c'est bon. This is the microscopic gear wheel, the one that we saw earlier. It's being polished between its teeth. The wheel's placed on the wire while it's being polished by a rotating disc made from cedar wood. The gear wheels are being checked under a microscope. The polished wheel is placed at the top and it's very, very small. You can see its size if we put a finger into the picture. The watch could actually be assembled from the parts that come out of the CNC cutter. But that's not how fine watchmaking works. It's the handiwork that gives the timepiece its soul. Beauty is patiently rubbed and polished into each little wheel, screw and spring. All finer timepieces are made this way. Edges and machine traces are removed and the individual components are provided with a precise finish that only human hands can give. Sämtliche Zahnräder bei Lange werden mit einem Kreisschluss versehen. Und es dient auch ausschließlich der Verzierung. Und ich schleife jetzt zurzeit die Räder vor, weil sie sehr hoch sind. Und die werden dann danach noch bearbeitet an einer anderen Maschine, wo ich dann diesen Kreisschliff mittels Paste, Schleifpaste, also Diamantschleifpaste, da aufbringe. Ich poliere hier eine Werkplatte, das ist eine Verzierung, das hat auf die Funktion der Uhr keine, keinen Einfluss, das ist nur zur Verschönerung der Uhr, dass das schön aussieht. When you're dealing with finer watchmaking, it's all about finish. Watches consist of several hundred components the most complicated of more than 1,000 components. The beauty of the watch depends on how much time spent on the finish. Also ich setze hier jetzt gerade eine Phase an dem Tourbillon-Käfig. Also ich poliere hier eine Phase an. Wie viel Zeit brauchen Sie an so einem Teil? Also an dem Käfig arbeitet man circa eine Woche insgesamt, und dann, dass man die ganze Phase ähm, Großglanz poliert hat. <laughs> es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Sehr kompliziert, weil man halt viele Ecken hat, wo man schwierig rankommt. Ja. A whole week? Just to polish this one part? By the way, here it is, in the open hole into the clockwork of Lange und Söhne's Turbograph. No wonder it costs 380,000 Euro. The Turbograph is one of the most coveted timepieces right now. At the 2006 Grand Prix Horlogerie, the Oscars of watches in Geneva, Lange's Turbograph won the prestigious title, the jury's special award. Thank you very much and a lovely evening. Thank you. Congratulations for your performance. But should the 380,000 euro not pose a problem in itself, don't count on getting a Turbograph. The 101 watches that were made were pre-booked a long time ago. The watch industry has long since recovered from the phenomenon that was called the quartz crisis by the watch world. 
It was back in the 1970s when cheap Japanese quartz watches nearly killed off the mechanical watches. Try not to say put fingers on it. Donc après ce moment-là, euh, la valeur euh, de, de, de montres mécaniques a pris euh, une énorme force symbolique. Dans le sens, euh, je pense que quand même le public a voulu retourner dans une dimension artisan, artisanale très importante euh, qui était totalement disparue avec les mouvements quartz. When 1972 came with the quartz watches and everybody was throwing away uh, mechanical tools and I, I made a decision at that time that we'll still uh, keep uh, our production in the mechanical watches. So I always thought that people would be interested by something, something done by the human hand. Alors aujourd'hui, je crois, d'après mon avis, c'est une pièce, les montres compliquées s'identifient aujourd'hui aux belles voitures euh, hyper sophistiquées telles que les grandes marques de, de voitures. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie du, dans le haut de gamme d'avoir s'identifié à une belle voiture et une belle montre. Et aujourd'hui, on a de l'intérêt parce que l'horloger est revenu à la tradition de fabriquer où sa touche personnelle sur les montres compliquées est très importante. Watches can do much more than simply show the time. What's a chronograph? What's an eternity calendar? A minute repetition? And what is a tourbillon? Alors, au début, pour une montre normale, vous avez simplement l'aiguille d'heure, l'aiguille de minute, l'aiguille de seconde, avec un remontage manuel. Et ensuite, vous arrivez dans des complications, par exemple, avec le chronographe. Donc, le chronographe, c'est une, euh, une montre avec une aiguille qui vous indique le temps écoulé. Donc, vous faites le départ, vous l'arrêtez et vous la remettez à zéro. The Watch Valley, Vallée du Joux, in the Jura Mountains. Here, you find some of the finest watchmakers. We're going to visit three of them, Jäger Le Coutre, Audemar Piquet, and Girard Pergaud. Jäger Le Coutre s'est toujours distingué par sa capacité d'innovation et de, de découverte et de recherche permanente en matière de, de technologie horlogère et de technique horlogère. Et ce qui a contribué à la reconnaissance de la marque dans l'élite horlogère. Jäger Le Coutre is not just a nice sounding name. They also make some of the most coveted timepieces. A classic model is Reverso. It had the special feature that you can turn it without taking it off. At the same time, Reverso gives an excellent insight into the fact that wristwatches have become larger and larger over time. Les gens qui vivent maintenant sont bien plus grands, sont bien plus, euh, ont un développement physique qui est beaucoup plus fort. On voit des femmes qui mesurent 1m80 assez facilement, on voit des hommes qui passent le 1m90. Beaucoup de gens, ont, la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus sportive et beaucoup plus euh, euh, représentative au niveau de, 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 son, de son physique. Et donc, ils ont besoin de montres plus grandes. In this way, Jäger Le Coultre is a mix of tradition and innovation. Talking about innovation, Jäger Le Coultre has recently created one of the most complicated watches in the world, the so-called gyro tourbillon, that we'll get back to later on. Motorsports and time measurement go hand in hand, and over the years, lots of makes of watch have married car makers. One of the more recent marriages was between Maserati and Audemars Piquet. Uh, it was a watch inspired by uh, the MC12 car, which is a limited edition as well. And um, we were inspired by some of the elements that you find on the car itself. So there's air intakes in the front of the car, which are characteristic uh, of the car. And you find them here on the right-hand side of the watch near the... Uh, Maserati logo. The guilloche work that was done on the tachymeter counter, which evokes a disc brake. 
and also the different carbon fiber inlays like the one you find on the 30 minute counter and the work that was done on the back of the movement that was inspired by the engine of the car with its V-shape, also an anodized aluminum with a carbon fiber base plate. There's an incredible diversity among watches, not just between various makes of watch, but also within the same make. At Audemars Piquet, we find classic watches side by side with the hypermodern Maserati timepiece. Perhaps the answer to the current success of mechanical watches is to be found precisely in this diversity. Et puis il y a un, un intérêt de collectionneur. Il y a beaucoup de gens. On a énormément de clients qui possèdent beaucoup de montres, qui vont changer de montre tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et pour certaines occasions, on va porter une montre sport, le soir une montre plus habillée, plus classique. Et tout ça fait qu'il y a ce développement de, du marché de la montre. Euh, il y a 20 ans, on avait une montre et c'était tout. Maintenant, beaucoup de clients ont plusieurs montres et ça fait grossir le marché. The third and last watchmaker we're going to visit in Vallée du Joux is Girard Pergot. The symbol of Girard Pergot is the Golden Bridge models, which have been a fixture of Girard Pergot's collection for more than a century. Il y a uh, trois actes de symétrie, une qui passe à travers les trois éléments circulaires, qui est, sont le pont, la rue du centre et le tourbillon, et, et une autre qui passe au milieu du, uh, du pont du centre. Euh, ça rendre presque symbolique, euh, même si aujourd'hui on n'est pas capable. On pense qu'il y a une, un symbole derrière tout ça. Euh, bon, par exemple, de la tradition euh, euh, chrétienne, il y a les numéros 3, mais ça se remonte aussi euh, avant, euh, parce que c'est le passage du temps, c'est le les passé, euh, le présent et le futur. In the newest model in the Golden Bridge series, the one on the right, the gold bridges have been replaced by sapphire glass so that you can see the mechanics and decorations inside the watch. The decoration of the clockwork is alpha and omega in finer watchmaking. The circular graining of the main plate and the Geneva stripes on the bridges are common to most watchmakers. The red ruby jewel bearings are encapsulated in gold chatons. All the fine makes of watch have their own special features that distinguish them. At Lange und Sune, the blue screws are characteristic. Furthermore, Lange engraves each single balance bridge by hand. Ja, wir gravieren hier den Uno-Kloben. Das ist ein Teil in der Lange Uhr, was in jeder Lange Uhr ist. Und das gravieren wir nach äh, traditionellen Muster mit unseren selbst angefertigten Sticheln. Jeder hat sein eigenes Werkzeug. Und also jeder Graveur hat seine eigene Handschrift. Dadurch können wir erkennen, wer den Uno-Kloben graviert hat. One of the most beautiful ways of decorating a clockwork, which is also one of the oldest classical disciplines in finer watchmaking, is skeletonizing. The idea is to remove all superfluous material from the works so that only a skeleton is left, as evidence of the capability of the watchmaker. Sur ce, sur ce modèle, sur ce mouvement, les parties squelettisées, ben, ce sont les ponts, et les ponts qu'on voit ici et qui ont été ouverts. Donc tout, toute cette matière a disparu. Il faudrait, il faudrait faire une estimation, on estime entre 50 et 60 de la matière qui a été enlevée. Alors chez Vachois Concordat, c'est une vraie tradition. C'est quelque chose qui, qui remonte à très loin. Et en fait, le, 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 le but de l'exercice, c'est de pouvoir faire découvrir ce qu'il y, qu y a à l'intérieur. 
parce que sinon tout est, tout est fermé. Quoi. Et après, ben, on s'est servi de cette, de cette technique pour amener un plus sur le plan esthétique, sur le plan, sur le plan bien facture, sur le plan manufacture, parce qu'il faut aussi avoir des gens qui soient capables de faire des gravures, qui soient capables de manipuler ces pièces. Et une des principales difficultés, c'est de ne pas aller trop loin, de ne pas trop squelettiser, parce que si on enlève trop de matière, on va fragiliser l'objet. Donc je crois qu'aujourd'hui, la, la fonction de la montre mécanique a, a changé. Aujourd'hui, on n'achète plus une montre pour qu'elle nous donne l'heure avec précision.